হ্যালো এভরিওয়ান আমি অভিরূপ আজকে আমরা করবো মিশ্রণের দ্বিতীয় ভাগ পার্ট ওয়ান অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি যারা দেখো নি ডিসক্রিপশানের লিঙ্ক রয়েছে এক্ষুনি দেখে নাও কারণ অনেক ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আমরা আলোচনা করেছি অ্যালিগেশন পদ্ধতি কখন ইউজ করতে হয় কীভাবে ইউজ করতে হয় ডিটেলসে আলোচনা করা রয়েছে দেখে নিও অবশ্যই ভালো লাগবে আর ওই ওটা ওই ভিডিওটি দেখে নিলে এই ভিডিওটি দেখতেও বুঝতে অনেক সুবিধা হবে ওকে তো চলো শুরু করি আজকে দেখো শুরু করার আগে কী কী কোয়েশ্চেন ডিসকাস করবো বলে নি প্রথমে দেখো লাভ ক্ষতির সঙ্গে মিশ্রণ এ দুটো চ্যাপ্টার মিশিয়ে দুটো কোয়েশ্চেন আমরা আলোচনা করব আট নম্বর আর নয় নম্বর ওকে তার পরের কোয়েশ্চেন রয়েছে দেখো দুধ ব্যবসায়ীর অঙ্ক দশ আর এগারো আর এগারো নম্বর প্রশ্নটা এখানে ষোলোপূর্ণ দুই বাই তিন পার্সেন্টের জায়গায় যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে দাও ঠিক সেম কোয়েশ্চেন এসছিল গত বছর ডাব্লিউবিপির মেন্সে ওকে তো প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট দুধ ব্যবসায়ীর অঙ্ক নেক্সট আমরা আলোচনা করব বারো নম্বরে দেখো রিমুভাল রিপ্লেসমেন্টের অঙ্ক বলা হয় এগুলোকে হুম আচ্ছা তো বারো তেরো এ দুটো হচ্ছে রিমুভাল রিপ্লেসমেন্টের অঙ্ক প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট চলো শুরু করি তো দেখো আট নম্বর কোয়েশ্চেন বলেছে তিরিশ টাকা পার কেজি দরে কত কেজি চিনির সাথে চল্লিশ টাকা কেজি দরে তিরিশ কেজি চিনি মিশ্রিত করে তেতাল্লিশ দশমিক দুই শূন্য টাকায় বিক্রি করলে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ হবে তো এখানে লিখলাম তিরিশ কেজি তিরিশ টাকা পার কেজি এটা আমি কিনেছি এক ধরনের চিনি কিনেছি কত কেজি কিনেছি জানি না কিনেছি আর চল্লিশ টাকা পার কেজি চিনি কিনেছি সেটা কত কেজি কিনেছি তিরিশ কেজি বলা গেছে আচ্ছা মিশ্রিত করে তেতাল্লিশ দশমিক দুই শূন্য টাকায় বিক্রি করলে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ হবে তো দেখো তিরিশ আর চল্লিশ কী বললাম আমি কিনেছি তার মানে এগুলো কি আমার ক্রয় মূল্য তাই না এগুলো আমার কি ক্রয় মূল্য তেতাল্লিশ দশমিক দুই শূন্য কি এত টাকায় বিক্রি করা হয়েছে বিক্রয় মূল্য তো দেখো অ্যালিগেশান পদ্ধতিতে এখানে ক্রয় মূল্য লিখেছি এখানে ক্রয় মূল্য লিখেছি মাঝখানে আমি কখনোই বিক্রয় মূল্য ফর্টি থ্রি পয়েন্ট টু জিরো রেখে অ্যালিগেশান করতে পারবো না ভুল হয়ে যাবে করা সম্ভবই হবে না করা যাবেই না ওকে কারণ কি এগুলো হচ্ছে ক্রয় মূল্য এটা কি বিক্রয় মূল্য তো আমাকে কি করতে হবে এই বিক্রয় মূল্যকে আগে ক্রয় মূল্যে নিয়ে আসতে হবে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভে হোক টোয়েন্টি পারসেন্ট লসে হোক যেটা বলেছে কোশ্চেনে সেই অনুযায়ী আগে যেটা বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে সেটাকে আমাকে ক্রয় মূল্য নিয়ে আসতে হবে তারপর আমি এখানে ক্রয় মূল্যটা বসিয়ে অ্যালিগেশান পদ্ধতি ইউজ করতে পারবো আর অ্যালিগেশান পদ্ধতি যদি কেউ ইউজ করতে না জানো আগের ভিডিওটা আগে দেখে নিও তারপর এই ভিডিওটি দেখো পার্ট ওয়ান দেখে নেবে আগে ওকে তো চলো তো দেখো আমি শুরু করব এখান থেকে অঙ্কটা তেতাল্লিশ দশমিক দুই শূন্য টাকায় বিক্রি করলে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ হবে আমার অঙ্ক এখান থেকে শুরু আচ্ছা টোয়েন্টি পারসেন্ট মানে কত এক বাই পাঁচ কীভাবে আসলো পার্সেন্টেজ পার্ট ওয়ানে আর লাভ ক্ষতি পার্ট ওয়ানে আমি ডিটেলসে বলেছি দেখে নেবে পাঁচ টাকায় এক টাকা লাভ টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ মানে পাঁচ টাকায় এক টাকা লাভ ওকে আচ্ছা তো পাঁচ টাকার জিনিস কয় টাকায় বেচা হয়েছে এক টাকা লাভে মানে ছয় টাকায় বেচা হয়েছে ওকে এবার ছয় টাকা মানে দেখো কোশ্চেনে কত টাকায় কত টাকায় বিক্রি করেছে তেতাল্লিশ দশমিক দুই শূন্য টাকায় তাহলে পাঁচের ভ্যালু কত হবে তেতাল্লিশ দশমিক দুই শূন্য বাই ছয় গুণ পাঁচ ছয় দিয়ে কাটো দেখো ছয় সাতে বিয়াল্লিশ তাই না তারপরে ছয় দুগুণও বারো আর দশমিক তার মানে সেভেন পয়েন্ট টু পাঁচ দিয়ে যদি গুণ করো বাহাত্তরকে দেখো পাঁচ দুগুণ দশ আর পঁয়ত্রিশ তিনশো ষাট আর দশমিকের জন্য কত হয়ে যাবে শূন্য কেটে যাবে তার মানে ছত্রিশ তার মানে ক্রয় মূল্য কত গোটা মিশ্রণে ক্রয় মূল্য হয়ে গেল ছত্রিশ আর বিক্রয় মূল্য কোশ্চেনে দেওয়া ছিল তেতাল্লিশ টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভে আমি কি বের করে নিলাম ক্রয় মূল্য আগে বের করে নিলাম এবার আমার অঙ্কটা অ্যালিগেশান পদ্ধতিতে সহজেই করতে পারবো এবার তিরিশ টাকায় এক ধরনের চিনি কিনেছি চল্লিশ টাকায় আরেক ধরনের চিনি কিনেছি এবার দুটোকে মেশানোর পর চিনিটার মিশ্রিত চিনির ক্রয় মূল্য কত হয়েছে ছত্রিশ এবার অ্যালিগেশান পদ্ধতি লাগাও কয় ঘরের ডিফারেন্স চার ঘরের ডিফারেন্স এদের কয় ঘরের ডিফারেন্স ছয় ঘরের ডিফারেন্স রেশিও করো টু ইস টু থ্রি আচ্ছা আমি আগের ভিডিওতে জাস্ট কালকের ভিডিওতে পার্ট ওয়ানে কি বলেছিলাম যে রেশিওটা যেটা আসে সেটা কিসের রেশিও আসে পরিমাণের রেশিও পরিমাণের রেশিও আসে আর এগুলো কি এগুলো ক্রয় মূল্য এগুলো হচ্ছে ক্রয় মূল্য কিন্তু রেশিও আসে পরিমাণের অ্যালিগেশান করলে এবার পরিমাণে একটা দেওয়া আছে তিরিশ কেজি তিরিশ কেজি কোনটা যেটার দাম চল্লিশ তাই না সেটার দাম দেওয়া আছে তিরিশ তার মানে আমার যেটা পরিমাণ তিন এসছে কোশ্চেনের সেই পরিমাণটা তিরিশ আমার যেটা পরিমাণ তিন এসছে কোশ্চেনের সেই পরিমাণের পরিমাণটা কোশ্চেন অনুযায়ী কত তিরিশ তো তিনের ভ্যালু যদি তিরিশ হয় দুয়ের ভ্যালু কত হবে কুড়ি হবে কমন সেন্স তিনের ভ্যালু
তো মানে এই যে কত কেজি চিনি প্রথম প্রকারের তাই না মেশাতে হবে তাই দুয়ের ভ্যালু হয়ে যাবে কুড়ি বুঝতে না পারলে একবার ভিডিওটি ব্যাক করে দেখে নাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন কী বলেছে একই রকম তিনশো টাকা কেজি দরে চায়ের সাথে একশো পঁচাত্তর টাকা কেজি দরে চা কী অনুপাতে মিশিয়ে দুইশো পঞ্চাশ টাকা কেজি দরে বিক্রি করলে আবার বিক্রয় মূল্য রয়েছে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হবে পঁচিশ পার্সেন্ট মানে কত এক বাই চার চার টাকায় কত টাকা লাভ এক টাকা লাভ তার মানে চার টাকার জিনিস কিনে কয় টাকায় বেচবো পাঁচ টাকায় বেচবো কোশ্চেন অনুযায়ী কত টাকায় বেচা হয়েছে দুইশো পঞ্চাশ টাকায় বেচা হয়েছে তাহলে পাঁচের ভ্যালু যদি দুইশো পঞ্চাশ হয় একের ভ্যালু কত হবে পঞ্চাশ চারের ভ্যালু কত হবে দুইশো পাঁচের ভ্যালু দুইশো পঞ্চাশ হলে একের ভ্যালু কত হবে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে দাও পঞ্চাশ চারের ভ্যালু হয়ে যাবে দুইশো আচ্ছা তার মানে দুইশো টাকায় দুইশো টাকা হচ্ছে মিশ্রণটার ক্রয় মূল্য আর দুইশো পঞ্চাশ টাকা ছিল বিক্রয় মূল্য এবার আমি আরাম সে অ্যালিগেশন পদ্ধতি করবো দেখো এখানে তিনশো টাকায় এক ধরনের চা একশো পঁচাত্তর টাকায় আরেক ধরনের চা ওকে আর দুইশো টাকা হচ্ছে কি মিশ্রিত চায়ের উৎপাদন মূল্য বলতে পারি বা মিস চাটা মিশ্রিত করে উৎপাদন করতে কত টাকা খরচ হলো দুইশো টাকা আচ্ছা দেখো ডিফারেন্স কত ঘরের পঁচিশ ঘরের এদের ডিফারেন্স কত ঘরের একশো ঘরের পঁচিশ দিয়ে কাটাকাটি যায় এক চার তাহলে দেখো কোশ্চেনে কী চাইছে বিক্রি করলে কী অনুপাতে মিশিয়ে তাহলে ওয়ান ইস টু ফোর অনুপাতে মেশাতে হবে এটাই আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল কোন অনুপাতে মেশাতে হবে ওয়ান ইস টু ফোর অনুপাতে মেশাতে হবে বুঝতে না পারলে ব্যাক করে দেখে নাও আর যদি ভালো লাগে এক্ষুনি একটা লাইক বাটনে প্রেস করে দাও ওকে চলো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ওয়ান ইস টু ফোর নেক্সট দেখো দুধ ব্যবসায়ীর অঙ্ক পরীক্ষার জন্য প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট পিএসসি বলো ডাব্লিউপি বলো রেল বলো যে কোনো ধরনের পরীক্ষায় প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট আসে প্রায় এরকম একটা অঙ্ক প্রায় দিচ্ছে এখন ঠিক আছে তো কি বলেছে একজন দুধ ব্যবসায়ী দশ টাকা প্রতি লিটার দরে দুধ কিনে তাতে জল মিশিয়ে দশ দশমিক আট টাকা পার লিটারে বিক্রি করে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ করেছে আবার আমার অঙ্ক কোথায় থেকে শুরু হবে লাভ ক্ষতি দিয়ে শুরু করবো অ্যালিগেশান দিয়ে শেষ করবো টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ করেছে দেখো এটা বিক্রয় মূল্য দেওয়া এত বিক্রি করে বিক্রয় মূল্যকে আমাকে ক্রয় মূল্য করতে হবে ওকে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ টোয়েন্টি পারসেন্ট মানে কত এক বাই পাঁচ পাঁচ টাকায় এক টাকা লাভ তার মানে পাঁচ টাকার জিনিস ছয় টাকায় বেঁচেছি কোশ্চেন অনুযায়ী বেঁচেছি দশ দশমিক আট টাকায় তাহলে পাঁচের ভ্যালু কত ছয়ের ভ্যালু যদি দশ দশমিক আট হয় পাঁচের ভ্যালু কত দশ সরি দশমিক আট ডিভাইডেড ছয় গুণ পাঁচ আচ্ছা ছয় দিয়ে দেখো ছয় কে ছয় ওকে ছয় আটে আটচল্লিশ ওয়ান পয়েন্ট এইট তাই না আচ্ছা পাঁচ আঠেরো কত হয় নব্বই হয় তাহলে পাঁচের ভ্যালু কত হয়ে যাবে নব্বই আর এক ঘর পর দশমিক বসে গেলে নয় তার মানে ক্রয় মূল্য কত হয়ে গেল নয় বিক্রয় মূল্য কত দশ দশমিক আট ওকে ক্রয় মূল্য নয় হয়ে গেল বিক্রয় মূল্য হয়ে গেল দশ দশমিক আট এবার আমি অ্যালিগেশন পদ্ধতি করব আচ্ছা এখানে লিখলাম মিল্ক ভালো করে দেখো একদিকে লিখলাম ওয়াটার ওকে আচ্ছা মিল্কের দাম কত দশ টাকা প্রতি লিটার দশ তো এবার যে জলটা মেশাচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই কিনে মেশাচ্ছে না হয় কলের জল মেশাচ্ছে বা এমনি জল মেশাচ্ছে তাই তো তো সেই জলের দাম আমরা ধরবো জিরো টাকা ওকে সেই জলের দাম কত ধরবো জিরো টাকা কারণ ওটা কিনতে ওর কোনো খরচ হয়নি আচ্ছা মাঝখানে কত লিখলাম মিশ্রণটার ক্রয় মূল্য মিশ্রণটা উৎপাদন করতে কত খরচ হয়েছে নয় আচ্ছা এবার দেখো রেশিও করো রেশ অ্যালিগেশন করো জিরো আর নয় ডিফারেন্স কয় ঘরের নয় ঘরের শূন্য দশ আর নয় ডিফারেন্স কয় ঘরের এক ঘরের তাহলে কত অনুপাতে মেশাই মেশানো হয়েছে নয় ইস টু ওয়ান অনুপাতে মেশানো হয়েছে এবার কোশ্চেন বলেছে কত শতাংশ হারে জল মেশানো হয়েছিল শতাংশ এবার টোটাল দেখো নয় ভাগ মিল্ক আর এক ভাগ হচ্ছে ওয়াটার টোটাল দশ ভাগের মধ্যে এক ভাগ হচ্ছে কি দশ ভাগের মধ্যে এক ভাগ হচ্ছে কি ওয়াটার এবার কত শতাংশ সমান সমান টেন পারসেন্ট যারা আমার স্টুডেন্ট যারা আমাকে ফলো করছে প্রত্যেকটা ভিডিও তারা একসঙ্গে একবারে বলে দিতে পারবে এক বাই দশ মানে টেন পারসেন্ট যারা এখনও পার্সেন্টেজের ভিডিওগুলো দেখনি কীভাবে আসে জানো না তারা একবার অবশ্যই 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 দেখে নাও একবারে শিখে যাবে যদি না পারো এইভাবে বুঝতে না পারো তাহলে এক বাই দশ যদি শতকরা বলেছে না শতাংশ তাহলে গুণ একশো করে দাও গুণ একশো করে দাও শূন্য শূন্য কেটে দাও দশ পারসেন্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে এইভাবেও করতে পারো ওকে চলো তাহলে দশ শতাংশ হারে জল মেশাতে হবে যদি অনুপাত চাইতো তাহলে নাইন ইস টু ওয়ান ওকে যদি ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন কী বলেছে এক দুধ ব্যবসায়ী ক্রয় মূল্যে দুধ বিক্রি করার দাবি করে কিন্তু সে জল মিশিয়ে বিক্রি করে যদি তার লাভ ষোলো পূর্
তো প্রথমে আমি বলে নিই ষোলো পূর্ণ দুই বাই তিন পার্সেন্ট মানে কত এক বাই ছয় এটার ফ্র্যাকশান ভ্যালু কত হয় ষোলো পূর্ণ দুই বাই তিন পার্সেন্টের ফ্র্যাকশান ভ্যালু হয় এক বাই ছয় আচ্ছা দেখো ক্রয় মূল্যেই দুধ বিক্রি করার দাবি করে তো আমি ধরে নিলাম সিপি মানে ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য অফ মিল্ক সিপি অফ মিল্ক আমি ধরে নিলাম একশো টাকা ধরে নিলাম ওকে আচ্ছা এবার ক্রয় মূল্য যা যা সেটাই হচ্ছে বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য কার মিল্কে না বিক্রয় মূল্য যখন হচ্ছে ও কিন্তু জল মিশিয়ে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে মিক্সচার তার মানে সেলিং প্রাইস অফ মিক্সচার বিক্রয় মূল্য কিন্তু মিক্সচারের ওকে বিক্রয় মূল্যটা মিক্সচারের বিক্রয় মূল্যটা মিল্কের না কারণ জল মিশিয়ে দিচ্ছে ওকে তো বলেছে ক্রয় মূল্য যত টাকায় ক্রয় করেছে ধরলাম ও একশো টাকায় ক্রয় করেছে তাহলে মিক্সচারের সেলিং প্রাইস কত একশো ওকে আচ্ছা তো আমাদের দেখো অ্যালিগেশানটা এরকম হয়ে গেল মিল্কের দাম একশো জলের দাম তো আমি বলেছি আগের কোশ্চেনে জিরো এখানে এবার আমাকে লিখতে হবে এখানে আমাকে লিখতে হবে মিক্সচারটার ক্রয় মূল্য কিন্তু আমরা কি জানি মিক্সচারের বিক্রয় মূল্য জানি কত একশো মিক্সচারের বিক্রয় মূল্য একশো মিক্সচারের বিক্রয় মূল্য একশো লিখতে পারবো না মিক্সচারে ক্রয় মূল্য বের করতে হবে ক্রয় মূল্য বের করি একই রকমভাবে তো দেখো একশো টাকায় বিক্রি করেছে তাতে ষোলো পূর্ণ দুই বাই তিন পার্সেন্ট লাভ হয় তার মানে ছয় টাকায় কত টাকা লাভ ছয় টাকায় এক টাকা লাভ তার মানে কত টাকায় বেচা হয়েছে কত টাকায় বেচা হয়েছে সাত টাকায় বেচা হয়েছে আচ্ছা এবার কোশ্চেন অনুযায়ী যেটা সাত টাকা আমার অনুযায়ী একশো টাকা বা সাত টাকা মানে একশো টাকা এটাই তো মিক্সচারের সেলিং প্রাইস না সাত টাকা মানে একশো টাকা তাহলে ছয় টাকা মানে কত হবে ছয় টাকা মানে কত হবে তাহলে দেখো ছয় গুণ একশো মানে ছয়শো বাই সাত হবে ছয় গুণ একশো বাই ছয়শো এটা কি হয়ে গেল আমার ক্রয় মূল্য কার ক্রয় মূল্য দুধ আর জলের মিশ্রণের ক্রয় মূল্য ঠিক আছে মিক্সচারটার ক্রয় মূল্য কত হয়ে গেল ছয়শো বাই সাত ওকে আচ্ছা এখানে একটু ক্লিয়ার করে দিই দেখো এখানে লিখলাম মিল্ক এখানে লিখলাম ওয়াটার মিল্কের দাম একশো ওয়াটারের দাম জিরো আচ্ছা মিক্সচারটার সিপি কত আসলো ছয়শো বাই সাত মানে ছয় টাকায় এক টাকা লাভ ছিল সাত মানে একশো তারপরে ছয়ের ভ্যালু হয়ে গেল ছয়শো বাই সাত ওকে আচ্ছা এবার দেখো এবার এই যে অ্যালিগেশানটা এটা কীভাবে করবো দুই সবাইকে সাত দিয়ে গুণ করে দাও এখানে সাত দিয়ে যদি গুণ করে দিই এখানে যদি সাত দিয়ে গুণ করে দিই এখানে যদি সাত দিয়ে গুণ করে দিই তো দেখো এখানে সাত সাত কেটে যায় এখানে শূন্যর সঙ্গে সাত গুণ হয় আর এখানে সাত আর একে সাতশো হয়ে যায় ওকে তো এখানে সাতশো হয়ে যাবে এখানে জিরো হয়ে যাবে এখানে সাত সাত কেটে যাবে এবার দেখো শূন্য আর ছয়শো ডিফারেন্স কত ঘরের ছয়শো এদের ডিফারেন্স কত ঘরের একশো ঘরে শূন্য শূন্য কেটে দাও সিক্স ইস টু ওয়ান তো বলেছে তবে জল ইস টু দুধ কত তো দেখো ওয়াটার ইস টু মিল্কের তাহলে কত আসছে রেশিও আমার সিক্স ইস টু ওয়ান তার মানে ওয়াট এখানে ভালো মতন করে দেখবে কোশ্চেনে দেওয়া আছে জল ইস টু দু জল ইস টু দুধ বা দুধ ইস টু জল হুম তাহলে যেহেতু জল আগে তাহলে জলটাকে আগে লিখবো আমার অ্যান্সার হয়ে যাবে কত অ্যান্সার লিখবো যখন অপশানে কিন্তু সিক্স ইস টু ওয়ানও থাকবে ওয়ান ইস টু সিক্সও থাকবে খুব ভালো মতন করে অ্যান্সার দেখাবে অ্যান্সার হয়ে যাবে ওয়ান ইস টু সিক্স ওকে চলো নেক্সট কোশ্চেন তো দেখো এই অঙ্কটা একটা রিমুভাল রিপ্লেসমেন্টের অঙ্ক কীভাবে করব একটি পাতে দুধ জলের অনুপাত থ্রি ইস টু সেভেন ছিল কত অংশ মিশ্রণ তুলে নিয়ে সমপরিমাণ দুধ ঢালা হলো আচ্ছা দুধ জলের পরিমাণ সমান হবে আচ্ছা তো ধরো এরকম একটা পাত্র ছিল ওকে এবার পাত্রে এতটা পরিমাণ দুধ জল ছিল বা আমি বললাম ভর্তি ছিল ভর্তি এবার কিছুটা তুলে নেওয়ার পর এখন এতটা রয়েছে আচ্ছা প্রথমে যদি রেশিও থ্রি ইস টু সেভেন থাকে তাহলে এখনও কি রেশিও থ্রি ইস টু সেভেন থাকবে মিল্ক আর ওয়াটারের অবশ্যই হ্যাঁ তুমি এখান থেকে এক মক তুলে নাও দুই মক তুলে নাও এক লিটার দুই লিটার যা খুশি তুলে নাও মিল্ক আর ওয়াটার তো তুমি আলাদা করে তুলছো না যা কমছে দুটোই কমছে ওই জন্য ওদের রেশিওটা সেমই থাকবে ওকে তো তুলে নেওয়ার পরেও রেশিও থ্রি ইস টু সেভেনই থাকবে ঠিক আছে চলো তো অঙ্কটা কীভাবে করবো এখানে লিখলাম মিল্ক এখানে লিখলাম ওয়াটার তো রেশিও কত থ্রি ইস টু সেভেন তুলে নেওয়ার পরে ওকে আচ্ছা তারপরে বলেছে কি দুধ ও জলের পরিমাণ সমান হবে সমান মানে কত ওয়ান ইস টু ওয়ান এটা কিন্তু বুঝতে হবে পরিমাণ সমান মানে তাদের রেশিও কত হবে পরিমাণ সমান মানে ওয়ান ইস টু ওয়ান হবে আচ্ছা কি ঢালা হয়েছে সমপরিমাণ দুধ ঢালা হয়েছে তার মানে মিল্ক ঢালা হয়েছে ফিক্সড কে রয়েছে ওয়াটার তাহলে ওয়াটার দেখো আগে সাত ছিল তাহলে পরের রেশিওতে ওয়াটার আমাকে সেভেন করতে হবে ওয়াটারকে ফিক্সড করতে হবে তাহলে সাত দিয়ে গুণ করে দাও এই রেশিওকে সাত দিয়ে গুণ করে দাও দেখো ওয়াটার ফিক্সড হয়ে গেল সেভেনে এবার আমার অনুযায়ী মিল্ক কতটা এসছে চার বেড়েছে আমার অনুযায়ী মিল্ক কতটা বেড়েছে চার বেড়েছে আচ্ছা তো দেখো আমি যে প্রথমে ছবিটা এঁকেছিলাম প্রথমে বলেছিলাম টোটালটা ভর্তি ছিল ত
তাই না কোশ্চেনে বলা আছে ওই পাত্র থেকে কত অংশ মিশ্রণ তুলে নিয়ে সমপরিমাণ মিল্ক ঢালা হলো তো যতটা খালি হয়েছিল ততটাই ঢালা হবে ফাইনাল যে রেশিওটা আসবে সেভেন টু সেভেন তাহলে এই দুটোকে যদি আমি যোগ করি তাহলে গোটাটা পাত্রের আয়তন পাবো সাত পরিমাণ মিল্ক আর সাত পরিমাণ ওয়াটার এই রেশিও যদি আমি যোগ করি তাহলে আমি গোটা পাত্রের আয়তন পাবো গোটা পাত্রের আয়তন কত সাত আর সাথে চোদ্দ আচ্ছা টোটাল চোদ্দ পরিমাণের মধ্যে কত পরিমাণ মিল্ক ঢালা হয়েছে চার পরিমাণ আচ্ছা চার পরিমাণ মিল্ক ঢালা হয়েছে আচ্ছা চার পরিমাণ মিল্ক ঢালা ঢালা হয়েছে কেন কারণ চার পরিমাণ মিশ্রণ আমি তুলে নিয়েছি বলে চার পরিমাণ মিল্ক ঢালা হয়েছে তো কত পরিমাণ মিশ্রণ আমার তোলা হয়েছিল চার পরিমাণ চার বাই চোদ্দ অংশ কাটাকাটি করো দুই বাই সাত বুঝতে না পারলে আরেকবার দেখে নাও ভিডিওটা ব্যাক করে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলেছে একটি পাত্রে আশি লিটারে দুধ আশি লিটার দুধ আছে ওই পাত্র থেকে আট লিটার দুধ তুলে নিয়ে সমপরিমাণ জল মেশালে জল মেশানো হলো এবং এই পদ্ধতি আরও দুইবার করা হলো পাত্রে কত লিটার দুধ থাকবে তো দেখো এটা প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এটা অনেক রকম পদ্ধতি আছে কিন্তু বেস্ট পদ্ধতি এটা একটা ফর্মুলা রয়েছে ফর্মুলাটা মনে রাখো ফর্মুলাটা মনে রাখো দেখো ফর্মুলাটা আমি লিখছি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে আমার লেখা কমপ্লিট হয়ে গেলে ফাইনাল ইকুয়ালস টু ইনিশিয়াল মানে প্রথম ইন্টু ওয়ান মাইনাস রিপ্লেস বাই ইনিশিয়াল টু দি পাওয়ার নাম্বার এখানে এন লিখলাম হ্যাঁ এনটা কি তোমাদের খাতায় লিখে নেবে এন হচ্ছে নাম্বার অফ টাইম নাম্বার অফ টাইম আচ্ছা তো দেখো এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এক্ষুনি তো দেখো ফাইনাল এখন আমি কী বলে লিখবো তার মানে এই যে কোয়েশ্চেন বলেছে এখন কতটা কত লিটার দুধ আছে ফাইনাল ইকুয়ালস টু ইনিশিয়ালে কত ছিল আশি ছিল ইন্টু ওয়ান মাইনাস রিপ্লেস কত হয়েছে আট বাই ফাইনাল ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল কত আশি আচ্ছা টু দি পাওয়ার এন মানে কতবার আমি প্রসেসটা করেছি দেখো প্রথমে একবার এই যে আট লিটার তোলা হয়েছে পরে এই পদ্ধতি আরও দুইবার মানে টোটাল তিনবার মানে পাওয়ারে দিব হচ্ছে তিন ক্লিয়ার তিন কেন দিলাম টোটাল তিনবার প্রসেসটা করা রয়েছে আট দিয়ে কথা হয় দশ তার মানে এক নয় বাই দশ তাহলে দেখো আশি গুণ নয় বাই দশ গুণ নয় বাই দশ গুণ নয় বাই দশ যেহেতু কিউব শূন্য শূন্য কাটলো ওকে তো দেখো নয়ের কিউব হয় কত সাতশো উনত্রিশ ওকে একে যদি আমি আট দিয়ে গুণ করি সাত ষোলো তেইশ দুই আটান্ন তাই না দুই ঘর পর দশমিক ওকে দুই ঘর পর দশমিক ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ টু তাহলে এখন পাত্রে মিল্কের পরিমাণ কত হবে ফিফটি এইট পয়েন্ট থ্রি টু সরি এখন পাত্রে মিল্কের পরিমাণ ফাইনাল কত আসলো ফিফটি এইট পয়েন্ট থ্রি টু ওকে চলো তো এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও আশা করি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর জানিও কেমন লাগলো টিল দেন টেক কেয়ার বাই বাই